Masayang araw, mga bata! Welcome sa ating kindergarten class. Ako si Teacher Jen, ang inyong guro sa araw na ito. Halika at umpisahan na natin ang ating panibagong aralin. Excited na ba kayo sa ating pag-aaralan ngayong linggong ito? Ako man ay excited rin. Ang ating pag-aaralan ay base sa most essential learning competencies for kindergartens. At ano ang layunin ng ating aralin ngayong linggong ito? Identify the different parts of the clock. Recognize and name the hour and minute hands in a clock. Tell the time of day where the activities are being done, such as morning, afternoon, night. Tell time by the hour. Umpisahan na natin mga bata ang ating aralin. Mga bata, nakakita na ba kayo ng relo o orasan? Kung nakakita na kayo, paano niyo ito na ilalarawan? Tama, may bilog na orasan at may parisukat na orasan. Bukod sa hugis ng orasan, paano niyo pa ito mailalarawan? Tama, mayroon itong mga bilang. Bukod sa mga bilang, ano pa ang inyong makikita sa orasan? Magali, mayroon itong mga kamay. Alam niyo ba mga bata kung para saan ang orasan? Ang orasan ay instrumento na ating ginagamit upang maitala, maisukat, at malaman natin ang oras. Ito ay sa pamamagitan ng paghati nito sa oras, minuto, at segundo sa bawat araw. Gusto niyo bang matutong magbasa ng oras? Halika at pag-aralan natin ito. Ang orasan ay may mga bahagi at iba-iba ang kanilang gampanin. Ang orasan ay binubuo ng labing dalawang bilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Labing isa, labing dalawa. Binubuo rin ito ng tatlong kamay. Sa inyong palagay, para saan ang mga ito? Alamin natin mga bata. Ang maliit na kamay o maikling kamay ng orasan ang kamay na para sa oras. Itinuturo nito kung ano ang oras na. Ang mahabang kamay naman ng orasan ay ang kamay na para sa minuto. Itinuturo nito kung ilang minuto na ang nakalilipas sa bawat oras. At ang panghuling kamay ng orasan ay ang kamay na para sa segundo. Ito ang may pinakamabilis na paggalaw sa tatlo. Ulitin nga natin mga bata. Ang orasan ay may labing dalawang bilang. Mayroong tatlong kamay ang orasan. Ang maikling kamay ay para sa oras. Ang mahabang kamay ng orasan ay para sa minuto. At ang panghuling kamay ng orasan 
ay para sa segundo. Huwag niyong kakalimutan yan, mga bata. Subukan na nating magbasa ng oras, mga bata. Sa pagbabasa ng oras, una nating titingnan ay ang maikling kamay ng orasan. Saan bilang nakatapat ang maikling kamay ng orasan? Tama! Sa bilang sampu o ten. Saan naman nakatapat ang mahabang kamay ng orasan? Magaling! Sa bilang labing dalawa o twelve. Mga bata, kapag ang mahabang kamay ng orasan ay nakatapat sa labing dalawa o twelve, ito ay may katumbas na dalawang zero. At kapag binasa ito ay ten o'clock. Ulitin nga natin mga bata. Ten o'clock. Ngayon naman ay basahin natin ang oras sa orasang ito. Saan bilang nakatapat ang maikling kamay? Very good! Ito ay nakatapat sa bilang isa o one. Saan naman nakatapat ang mahabang kamay ng orasan? Magaling! Ito ay nakatapat sa bilang labing dalawa o twelve. Mga bata, ano nga ang sinabi kong katumbas ng bilang labing dalawa o twelve? Tama! Ito ay may katumbas na dalawang zero. At kapag binasa natin ang oras na ito ay... One o'clock. Ulitin nga natin mga bata. One o'clock. Magaling! Ngayon naman ay basahin natin ang oras sa orasan. Saan bilang nakatapat ang maikling kamay? Tama! Sa bilang tatlo... O three. Saan naman nakatapat ang mahabang kamay ng orasan? Very good! Sa labing dalawa o twelve. At ano nga ang dapat nating tandaan kapag ang mahabang kamay ng orasan ay nakatapat sa labing dalawa o twelve? Ano ang katumbas nito? Magaling! Dalawang zero. At kapag binasa ang oras ay... Three o'clock. Ulitin nyo nga mga bata. Three o'clock. Mahusay! Magagaling mga bata! Nakabasa na tayo ng eksaktong oras sa orasan. May mga dapat rin tayong tandaan sa pagbasa ng kamay na para sa minuto. Kapag tumapat ang mahabang kamay o kamay na para sa minuto sa bilang isa, ito ay babasahin natin ng 5. Kapag sa bilang dalawa naman, ten. Kapag sa bilang tatlo, fifteen. Kapag sa bilang apat, twenty. Kapag sa bilang lima, twenty-five. Kapag sa bilang anim, 
30. Kapag sa bilang 7, 35. Kapag naman sa bilang 8, 40. Kapag sa bilang siyam, 45. Kapag sa bilang 10, 50. Kapag sa bilang 11, 55. At kapag sa bilang 12, 60. Ulitin nga natin mga bata. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Dahil mayroong anim na pung minuto sa loob ng isang oras. Siguro nagtataka kayo mga bata kung bakit nagsimula tayo sa bilang lima sa pagbabasa ng minuto. Dahil sa pagitan ng mga bilang ay mayroong paglilimang minuto. Subukan nga natin mga bata. Anong oras ang ipinapakita ng larawan? Saan nakatapat ang maikling kamay ng orasan? Mahusay! Sa bilang labing dalawa o twelve. Saan naman nakatapat ang mahabang kamay ng orasan? Magaling sa bilang apat. Ano nga ang katumbas ng bilang apat sa pagbabasa ng minuto? Five, ten, fifteen, twenty, twenty. At paano natin babasahin ito? 12 20 Ulitin nyo nga mga bata 12 20 Very good! Anong oras naman ang ipinapakita ng larawan? Sa ang bilang nakatapat ang maikling kamay ng orasan. Very good! Sa bilang dalawa o two. Saan naman nakatapat ang mahabang kamay ng orasan? Magaling! Sa bilang anim o six. Ano nga ang katumbas ng bilang anim sa pagbabasa ng minuto? Five, ten, fifteen, twenty, twenty-five, thirty, thirty. At paano natin babasahin ang oras nito? 2 30 Sabihin nyo nga mga bata. 2 30 Very good! Magagaling mga bata! Marunong na kayong bumasa ng oras at na minuto. Patuloy lamang kayong mag-aral at tiyak mas gagaling pa kayo. Bakit nga ba mahalaga ang pagbabasa ng oras? Bakit nga ba mga bata? Kailangan kasi nating matutunan ang pagbabasa ng oras at minuto 
dahil ang mga ito ay ginagamit natin sa pang-araw-araw nating mga pamumuhay. Halimbawa, mga bata, kapag papasok ka ng paaralan para hindi ka mahuli sa klase, dapat alam mo ang oras ng iyong pagpasok. Mahalaga rin ang pagbabasa ng oras at minuto para tama ang oras ng iyong pag-inom ng gamot. Mahalaga rin na marunong kang bumasa ng oras para tama ang oras ng iyong pagkain at hindi ka nalilipasan ng gutom. Mahalaga na maunawaan natin at matutunan natin ang pagbabasa ng oras dahil may mga gawain tayo na nilalakipan ng mga ito. May mga gawain rin na kinakailangan ng mabilisang kilos. At may mga gawain tayo na kailangan ng eksaktong oras sa bawat araw. Kaya mahalaga na matutunan natin ang pagbabasa ng oras. Isang aralin na naman ang ating napag-aralan. May natutunan ba kayo mga bata? Upang lubusan niyo pang maunawaan at maintindihan ang ating aralin, ulit-ulitin lamang ang video na ito. Maaari rin kayong magpatulong o magpaturo sa inyong mga bagulang o tagapag-alaga para makapagbigay pa sila ng iba pang mga halimbawa. Mag-subscribe sa aking YouTube channel para mas maging updated pa kayo sa mga susunod ko pang videos. Maraming salamat mga bata! Hanggang sa susunod pa nating mga aralin, paalam!